오늘은 가성비 좋은 주방 필수 아이템 소개해 드릴게요 대사이즈 꿀통 천원입니다 370ml 용량의 튜브 타입으로 되어 있는 소분 용기예요 캡 뚜껑이 있어 위생적으로 사용할 수 있고 케이스 입구도 약 3cm 정도라 옮겨 담기도 편합니다. 캡의 입구가 1cm에 튜브라 양 조절하기도 쉬운데요. 원래 용기의 용도대로 꿀을 담아 사용할 수가 있어요. 그리고 쌈장을 담으면 숟가락을 이용할 필요가 없어 편합니다. 스테이크나 칠리처럼 건더기가 있는 소스나 드레싱을 담아서 사용하기 좋아요. 제가 좋아하는 칠리소스 브랜드인데요. 입구가 좁고 고추씨나 내용물 때문에 안 나올 때가 많아 불편했거든요. 노브랜드 소스는 가성비는 좋은데 입구가 넓어서 조절하기도 힘들고 소스를 따르고 나면 입구가 항상 지저분해지더라고요. 꿀통에 담아 사용해보니 용기가 말랑말랑해서 힘들이지 않고 양 조절을 하면서 꾹 눌러 사용하기 편합니다. 입구의 크기가 적당해서 소스도 쉽게 옮길 수가 있고 세척하기도 편하면서 내용물의 잔량도 확인할 수 있어 좋아요. 밀폐력도 좋으면서 용기가 가벼워서 캠핑이나 여행 갈때 소분해서 가져가기 편합니다. 이건 노브랜드에서 나온 바삭한 치킨 윙인데요. 냉동식품 특유의 잡냄새도 없고 크기도 커서 배불리 먹기 좋아요. 에어프라이어에 구우면 정말 바삭하니 맛있고 가성비도 좋으니 드셔보세요. 칠리소스 콕 찍어 먹으면 매콤 달달해서 꿀조합입니다. 전에 소개했던 심플 소스통엔 마요네즈와 케찹을 담아 예쁘게 데코하기 좋습니다. 길이가 길어 냉장고 도어 포켓에 들어가지 않을 때도 사용하면 좋아요. 꿀통의 길이는 18cm에 용량이 370ml로 내용물을 넉넉하게 담아서 사용할 수 있어 편합니다. 저렴한 가격에 다양한 용도로 사용 가능해서 완전 만족하는 제품이니 꼭 사용해보세요. 천연 오칠 미니 뒤집게 2,000원입니다. 나무에서 채취한 천연 오뎅을 칠해서 만든 미니 뒤집게로 베트남에서 만든 제품이에요. 일체형 구조로 깔끔하고 위생적으로 사용할 수 있고 손잡이에 구멍이 있어 걸어서 보관할 수 있습니다. 천연 오뎅을 칠해서 방수, 방습 효과가 뛰어나 오래 사용할 수 있는데요. 두께가 얇아 가볍고 손에 착 감기는 부드러움으로 그립감도 좋아요. 길이는 26에 5cm로 부침이나 계란말이도 거뜬하게 요리할 수 있습니다. 개맛살로 간단하지만 밥반찬과 술안주로도 좋은 크레미점 만들어 볼게요. 크레미는 뜯어서 먹기 편하게 잘라주세요. 아이들이 먹을 거면 청양고추는 빼주시고 당근, 양파를 넣으셔도 맛있어요. 
다이소 원형 프라이팬을 사용하면 모양이 흐트러지지 않아 좋아요. 미니 뒤집개는 헤드가 얇으면서 가벼워서 사용하기 편하더라고요 이번엔 저렴하고 맛도 좋아 밥상에서 인기인 호박전 만들어 볼게요. 애호박은 베타카로틴, 비타민, 엽산 등 다양한 영양소가 풍부하게 함유하고 있어요. 특히 중년에게 좋다고 하니 많이 챙겨 드세요. 주부들에겐 매일 요리하는 시간이 어쩌면 지겹고 힘들 때도 있지만 맛있게 먹을 가족들을 생각하면서 요리를 즐겨보자고요. 그리고 나무가 주는 따뜻함으로 주방을 산뜻하고 포근하게 채워보세요. 클리어 요리 머그컵 천원입니다. 300ml 용량의 둥근형 손잡이 머그잔이에요. 태국에서 만든 제품으로 유리라 깨끗하고 손잡이가 있어 편합니다. 내열 유리잔은 아니지만 차가운 음료나 데일리 물잔으로 사용하기 좋아요. 예쁜 유리잔의 맛이니 더 시원한 느낌인데요. 여름이면 제가 항상 마시는 노화방지와 독소 배출에 도움을 주는 레몬 오이수 만들어 볼게요. 오이와 레몬을 준비해 주세요. 오이는 소금으로 문질러 닦은 후 흐르는 물로 세척합니다. 레몬 세척법은 제 영상에 있으니 참고해주세요. 레몬과 오이를 슬라이스 해주는데요. 최대한 얇게 썰어주어야 물에 넣었을 때 쉽게 잘 우러나옵니다. 쓴맛이 나는 레몬씨는 제거해주세요. 물 1리터에 레몬과 오이를 반개 넣어주시면 됩니다. 레몬은 비타민C가 많아 염증성 질환을 예방해주고 독소 배출과 체중 감량에 도움이 됩니다. 오이는 채칼로 슬라이스 해주면 물병에 넣었을 때 보기 좋더라고요 오이는 갈증을 해소하고 몸의 열을 내려주는데요. 오이의 씨 부분은 차게 하는 성질이 있다고 하니 배가 찬 분들은 속을 파내고 썰어주세요. 오이와 레몬을 한개 하실 땐 생수 2리터를 넣어주세요. 실온에서 2, 3시간 두었다가 냉장 보관 후 차갑게 드시면 됩니다. 레몬 오이수는 이틀 동안 다 드시는 걸 권해요. 오래 두면 오이의 쓴맛과 비린맛이 나서 마시기 힘들더라고요. 레몬도 한 조각 꺼내서 물처럼 마시니 갈증도 해소되고 몸도 가벼워지니 올 여름에 꼭 드셔보세요. 식욕 조절에 도움을 주어 10일 정도 꾸준히 드시면 디톡스에도 도움이 되어 피부도 좋아집니다. 물 마시는 습관을 쉽게 즐길 수 있으니 간단한 방법으로 도전해보세요. 클리어 유리 손잡이 머그컵 천원입니다. 360ml 용량의 손잡이가 있는 유리 머그컵인데요. 크기는 높이 12cm에 컵의 지름 8cm예요. 이건 매일 마시는 물잔으로 사용하고 있고 좀더큰 용량의 컵으로 시원한 에이드나 음료를 마시고 있어요. 요즘 제철인 풍미와 향이 좋은 천도복숭아는 칼로리가 낮고 식이섬유가 풍부해서 다이어트에 좋은 매력적인 과일이에요. 여름 내내 시원하게 즐길 수 있는 복숭아청 만들어 볼게요. 먼저 요리병을 소독해 줄게요. 
세척한 복숭아는 과즙까지 다 먹을 거라서 잘게 썰어줄 거예요. 음료 만들어 드실 때 복숭아를 얇게 썰어 넣으면 예쁘게 드실 수 있어요. 저는 먹기 편하게 작게 썰었는데 반달 모양으로만 자르셔도 됩니다. 복숭아와 설탕은 1대1 동일 비율로 해주세요. 설탕을 넣고 버무려 주시는데요. 맨 위에 부어줄 설탕을 조금 남겨주세요. 저는 황설탕을 사용했는데 백설탕을 사용하셔도 좋아요. 이제 소독한 병에 꽉꽉 담아주세요. 마지막으로 공기가 들어가지 않게 남겨둔 설탕으로 채워주세요. 실온에서 설탕이 녹으면 냉장 보관 후 2, 3일 후에 맛있게 드실 수 있습니다. 매일 하루에 하나씩 먹고 있는 복숭아를 달달하고 상큼한 청으로 만들어서 에이드와 아이스티 만들어 드세요. 아이스티는 먹기 전날이나 드시기 전 미리 홍차 냉침을 해주시면 됩니다. 제가 사용한 티는 아마드 잉글리시 티 넘버원인데요. 향이 진하지 않아서 향긋한 복숭아와 잘 어울려요. 물 1리터에 홍차 티백 4개를 넣어서 냉장 보관해주세요. 전날 밤에 냉침한 홍차 티백을 꺼낸 후 아이스티로 드실 수 있어요. 유리병에 담아 냉장고에 넣고 수시로 드시면 편합니다. 제철 과일을 그냥 드셔도 맛있지만 청으로 담아서 여름을 향긋하고 시원하게 즐겨보세요. 가성비 좋은 주방 필수 아이템으로 즐거운 식사 시간을 만들 수 있습니다. 오늘도 알뜰한 하루 보내시고 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.